മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് അതേപോലെ ഇ ഡി പി പോലെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ വരുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഡെമ്മി ആക്ടിവിറ്റി ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഡെമ്മി ആക്ടിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എ പ്രൊജക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസൈനഡ് ഫ്രം എ ടു എഫ് എയിൽ നിന്നും എഫ് വരെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് വിത്ത് ദി ഫോളോയിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എ ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ജോബ് ടു ബി പെർഫോമഡ് ഫസ്റ്റ് ജോബ് എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ജോബ് എ ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ് ബി എൻ സി ക്യാൻ ബി ഡൺ കൺകറൻലി ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഫോളോ എ ബി എൻ സി എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബി എൻ സി എ വർക്ക് നടത്താം പക്ഷേങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം എക്ക് ശേഷമായിരിക്കണം വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബി മസ്റ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഡി ഡിക്ക് മുമ്പേ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ബി ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഇ മസ്റ്റ് സക്സീഡ് സി ഇ വരേണ്ടത് സിക്ക് ശേഷമാണ് ഇ വരേണ്ടത് ബട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് അണ്ടിൽ ബി ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഡെമ്മി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ വരുന്നത് ദി ലാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എഫ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദി കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ ഇ ഡ്രോ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഡെമ്മി ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഡെമ്മി ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വർ വൺ ഇവൻറ്റ് കനോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് അണ്ടിൽ എ പ്രീവിയസ് ഇവൻറ്റ് ടേക്കൻ പ്ലേസ് ഓക്കെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇവൻറ്റ് നടത്താതെ മറ്റൊരു ഇവൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റാതെ സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡെമ്മി ആക്ടിവിറ്റി വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ജോബ് ടു ബി പെർഫോമഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ വരക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ദൻ ഇവിടെ ടു ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ എ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദൻ ബി എൻ സി ക്യാൻ ബി ഡൺ കൺകറൻലി ഓക്കെ അത് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ടിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മൂന്നിലേക്ക് എന്തിനെ വരക്കുന്നു ബി എന്നതിനെ വരക്കുന്നു ഇനി അതേപോലെ രണ്ടിൽ നിന്നും നാലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിനെ വരക്കുന്നു സി എന്നതിനെ വരക്കുന്നു ഓക്കെ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടിൽ നിന്ന് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂന്നിലേക്കും മറ്റൊന്ന് നാലിലേക്കും വരക്കാം ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ദൻ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് ബി മസ്റ്റ് പ്രൊസീഡ് ഡി ഓക്കെ ഡിക്ക് മുമ്പേ എന്ത് വരണം ബി വരണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിയുടെ മുമ്പേ എന്ത് വരണം ഇവിടെ ബി വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ വരക്കുന്നു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഇതാണ് ഡി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിക്ക് മുമ്പേ ബി വന്നു ഇനി ഇ മസ്റ്റ് സക്സീഡ് സി ഓക്കെ സിക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് വരേണ്ടത് ഇ വരേണ്ടത് പക്ഷേങ്കിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെമ്മി ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ വരക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെമ്മി ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ വരക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് കാരണം ഡെമ്മി ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ ബ്രോക്കൺ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഡെമ്മി ആക്ടിവിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീക്ക് ശേഷമാണ് ഈ വരേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എഫിൽ വരുന്നത് ഡി എൻ എഫ് ഇ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി ആൻഡ് ഇ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ എഫിൻ്റെ മുമ്പേ വരണം അതേ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നാലിൽ നിന്നും അഞ്ചിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇക്ക് മുമ്പേ എന്ത് വന്നു സി വന്നു സിക്ക് ശേഷം ഇ വരണം എന്നാണ്